الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحابه وأتباعه لا يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم بديل سنيه درايا بيون درايا بندي دنمار سنيه دنيا درايا سمست غير الجمعية تللا ميودة نيتر تطين دبلي غير تي أربي كارل نتير ترميش غودي تللا بريا بطة سمست يودا نيدا كل بروتة غير أبيدة غام شغل هذا ودحم إي مها سمر تيني أيك دار تيم بركيا بيش غوند دنيه هندي يودا بيبيدا غرام أشترينغاليل نيرندريما يا بوريات تطين دا بوروي ثيغل تودعني تللا برجل بريا يا أمسليم سهودرين مار Ibadat bahuma ini raya, indera surut kal suji pichat bole. Nampar raja muru guru darah maya perdasan thiru udah karan do bohgaya. Muslim kal matra man, ini perstna mabi mugi rikunda do yang nallya, nyan suji pika nagrahi kunda do. Inde yang nna desa rastra tinde, adinde asyaya teten nya chodiam cium bidham. Nampar raja mui engane yan swadandre prapti lek tiyadu yang nna bodhya milya atauri petja madugal. Berarti til peranyaal. Inde yang na desa rasta tinde asyik tak kurusul la bodhi mila ada pugim. Inde gada pernah gada na nurman na peribadi gulu mai bandar putu bolu mula yadaru bodhi u mila ada pugim cahida uru pernah gudam. Ah pernah gudam India Maharaja tinde i manusia mai itu la i asyik tak tagar kunna vidam pravarti kunu ena dana. Nami pautatya beda gadi bilu mai bandar putu gundu padi kaya na krahi kandu. Inde yang na pernah ina tinde uru valiya pratega daya i nammal kan endadu. Indah ayat ini merupakan pertengahan zaman ini bahagian tindakan nada ayu rikil maria perhati lea ayat dan India allah abu udah ini nada ayu India Hindu ini India Parsi udah India Muslim ini India ini nada tindak ini agama setindak tanilil jiwikun nauro manusia ini ini nada ayu arti tila allah zaman ini bahagian kum jiwikan abis semua guna abaga sahdiga orang allah nada dan ibu da jenis sah uru pahure ini ibu da jiwikan ini Amit Shah itu dalam mobil poyi muttu gotti nienna pauratam telikana menda para yunda bidditta tinna nereyan. India Maharaja tinna nagara chattor engalil grama andar engalil sakta ma yarta tila prachow babari badigal todengi utuladu yana vastu dana manusela kena dundu. Ibu da samastha kerala jamniya tulala ma i maha sanggama bilicu jerkom bajam. Naa madhi sakta ma i para yana krahi kunna karyam. I pauratam India itu dalam orang grama engalu da tulipai. Amit Shah ya pole api nawa Hitlerism cemai yunda bende. Awasan ati lek ketik ku nabi dami pora atom tu dari juga dengannya an, cahyu gaya itu dengannya an. Inde an nai desh rata tinde ayu dia orang jeh kurcenda ayu deh hamman sila kiyed. Alengil India Maharaja tinde ayu putia pharana guda menda hamman sila kiyed. Ii raja tinde pharana guda nai an do para inda de logam gan dah itu manu kere maya pharana guda nai an. Inde il jiwi ku nara ku maban dia madah bishwa sate i maja rata i manusia nate i nila nurta an sadhi magu nai pharana guda nai. Yatra mail manu kere maya ru pharana guda nai ura thandiri lian an amal jiwi ku nadi. India Maharaja tinja pernah kita ni ada pertengahan dah dan, ini dan num perayaan, ini dan num nokan, ini dan mai bandar perta pernah engal nartan sate telamit saya ura puru bidah kelu ke sahdi mai itu lelo, amit saya ura puru bidah bu yang ni ura api mandi naya satar pandaluru suji pi cepole, api mandi naya nama ura naya gan, semesta kerala jom iya tu lelai mierde, api mandi naya gan, maha naya sayyid jifri mutukoya tenggali sate silek samaga damau gaya. Ibu dapih untuk ayam satar pandu lalu suji pi cepole. India Maharaja um swadandre tinde pora atta vidhil nilkum boleke. Inde ibu ini swadandre samara pora atta tinde ceritra tila pora madinde pinil nanda kutya ceritra mula ada macca dan sanggupri warna peran sari mauga. Potu bayar jail keran tan. To serve the government as they like. To serve the government as they like. Abari cikun nado pole. Ia dar tatalah seven um cia nyan tayaran. Enne baru dah betal. Inde ilai, enne kuda ilai Hindu sahodarin mar endu parai ilai Hindu mahasabhi ilai um. Sangga peribar endu ilai malu gula ilai um kondu British government endu pada sebaci ian. Nyan urikkaman endu parai ni alan. Satitil vir server keran endu parai ni. Adesamai um i mandi endu parai ian kari endu uru badu valiya kadegal undu. Ah kadegal kunya ali marakar maru de dan. Ah kadegal mahana ayazinu tin ma khudum inde dan. Ah kadegal 
മഹാനായ കാലി മുഹമ്മദിൻ്റെതാണ് പോർത്തുഗീസുകാർ കടന്നു വന്നപ്പോ ആ പോർത്തുഗീസുകാരന്റെ കാലുകുത്താൻ എന്റെ മണ്ണിൽ അനുവാദം തരില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ധൈര്യം കാട്ടിയവരുടെ പിന്തുണക്കാർ അവരിനി പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ അമിത്ഷയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആ പരിപ്പ് ആ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കലാണ് മിഷക്ക് നല്ലത് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളൂ കാരണം ഈ രാജ്യം ഈ രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ഒരു ജനതയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആ ജനതയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അങ്ങ് ബക്കിംഹാം കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് നിന്നത് ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായ സത്താർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പറയട്ടെ സത്യത്തിൽ സർവർക്കർ ഹിസ് എക്സലൻസി അവർ ബിലൌഡ് ലോഡ്ഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു കത്ത് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പാദസേവ ചെയ്യാം എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ചൂസു നക്കി തഴമ്പു വച്ച ഒരു നാവ് മാത്രമാണ് സർവർക്കരുടേതെങ്കിൽ ആ സർവർക്കർക്ക് പകരം ഈ കടല് കടന്ന് കേംബ്രിഡ്ജ് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ബക്കിംഹാം കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ആ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി അന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൊണോളിയൽ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തിയുടെ അധിപന്റെ നേരം വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനം മിസ്റ്റർ ജോർജ് എന്നായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ജോർജ് എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ കയ്യിൽ തരണം എന്നാണ് യു ഷുഡ് ഗീവ് മീ ദബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തരണം ഞാൻ ഗാന്ധിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഞാൻ ഈ വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് കടൽ കടന്ന് ബക്കിമാം കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഇനി നാളെ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ അമിത്ഷയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മതിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനക്ക് വിരുദ്ധമാണ് എന്താ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ഓൾ പേഴ്സൺസ് ആർ ഈക്വലി എൻറ്റൈറ്റിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് and the right freely to practice profess and propagate religion indeil jeevikunna arkum avanne mada vishwasathe aajarathe anushthanangale adu parayanum pragoshanam cheyanum prabodhanam cheyanum sadhyamaguna swadandriyam ennu mathramalla indeil jeevikunna oro pauranum avarkellam equality before the law and the equal protection before the law niyamathinte munbil oru pole thanne niyamathinte samrakshanavum niyamathinte munbil tulli avagasham undu ennu parana ആർട്ടിക്കൽ പതിനാല് നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്താണ് അമിത്ഷയുടെ തന്ത്രം എന്ന നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിന്റെ തന്ത്രം എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആസാമിൽ എൻ ആർ സി വരുന്നത് എൻ ആർ സി വരുമ്പോ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എൻ ആർ സിയിലൂടെ ആസാമിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ കൃത്യമായി പൗരത്വ പട്ടികയിലൂടെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് പൗരത്വ പട്ടികയിൽ ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ വന്നു പൗരത്വ പട്ടികക്ക് പുറത്തു വന്ന പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ ആ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരാണ് അമിത്ഷയുടെ കുരുട്ടുവിധി മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ പൗരത്വ ബില്ല് തന്നെ ഭേദഗതി ചെയ്യണം ആ പൗരത്വ ആക്ട് തന്നെ ഭേദഗതി ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ബില്ലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന കാബ് അഥവാ ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ബില്ല് എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോ നിയമമായി നിൽക്കുന്ന സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ അമെൻമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാനുബന്ധമായി നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ മുഴുവൻ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരെ മുന്നിലേക്ക് വല്ലാതെ തള്ളു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി സഹകരിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശാന്തമായി നിങ്ങൾ നിൽക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആവേശവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തള്ളങ്ങനെ പോയാൽ ആ ഭാഗത്ത് കടലിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അത് അപകടകരമായി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആ ആവേശമെല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും കുറെ കൂടി ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ആ അർത്ഥത്തിൽ സമചിത്തോടെ നിലനിർത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ രീതിയിലാണ് പിന്നീട് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ആ രീതിയിൽ വരികയാണ് ആ അമെൻമെന്റ് എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് നാണക്കേടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ ഇന്നിപ്പോ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ശിരസ് ഉയർത്തി നിന്നിരുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ നേതാക്കൾ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ആരാതൊക്കെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒക്കെ ആരാ നെഹ്റു നെഹ്റു ഇന്ത്യയെ കണ്ടത് എത്രയോ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനവിഭാ
നാം ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന മനോഹരമായ പ്രസംഗം അറ്റ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മിഡ് നൈറ്റ് അവർ വെൻ ദ വേൽ സ്ലീപ് ഇന്ത്യ വിൽ എവേ ടു ന്യൂ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഈ രാജ്യം ലോകമുറങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കണ്ണുനീരൊപ്പാൻ ഓരോ കണ്ണുനീരും ഒപ്പി തീർക്കുന്നത് വരെ ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം തീന്നില്ല ടു വൈപ്പ് എവരി ടിയേഴ്സ് ഫ്രം എവരി ഐസ് ഓരോ കണ്ണുനീരും ഒപ്പിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാ മഹാനായ പ്രഗത്ഭനായ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നെഹ്റു ഒക്കെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനകരമായ യശസ്സിനെ ഉയർന്നിർത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും നെഹ്റു ആദരിക്കപ്പെട്ടു മൻമോഹൻ സിംഗ് ആദരിക്കപ്പെട്ടു സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ചെല്ലുന്നോടത്തൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരനും ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യു ആർ നോട്ട് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ യു ആർ ദ പ്രൈം ഓർഡർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരനായ മർദ്ദകനാണ് മർദ്ദക ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതാവാണ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സ് ഇന്ന് താഴ്ന്നു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തല ഇന്ന് കുനിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന വിധം മതങ്ങളുടെ വിവേചനം മതപരമായി വിവേചനം നടത്തുകയാണ് ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു പൗരത്വത്തിന്റെയും യാതൊരു തെളിവും ഹാജരാക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വരുന്ന പീഡിത ന്യൂനപക്ഷം എന്ന പേരിൽ ഇവർ പറയുന്ന ഹിന്ദു സിഖ് ജൈന പാഴ്സി ക്രൈസ്തവ മതങ്ങൾ ഈ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ ആ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് യാതൊന്നും തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അതേസമയമോ മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാം തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ ആ രീതിയിൽ അത് തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ അമൻമെന്റ് വരുന്നത് അതായത് ഈ അമൻമെന്റ് കൃത്യമായി പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന എനി പേഴ്സൺ ബിലോങ് ടു ഹിന്ദു സിഖ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജൈൻ പാഴ്സി ഓർ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ ഹൂ എൻഡേഡ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ഓർ ഇൻ ബിഫോർ ദ തേർട്ടീൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അന്നത്തെ ദിവസമോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പറയപ്പെട്ട ഹിന്ദുവും അതുപോലെ തന്നെ സിഖുകാരനും ബുദ്ധിസ്റ്റും ജൈനക്കാരനും പാർസിക്കാരനും ക്രൈസ്തവനും ഈ ആറ് സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് വന്നാൽ മറ്റു നിയമങ്ങളൊന്നും ഭേദകമാകുന്ന ബാധകമാകുന്നില്ല മറിച്ച് അവർ ആ കാരണത്താൽ മാത്രം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തുടർന്ന് അതായത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡേറ്റ് പ്രകാരം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചവരാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ യാതൊരു അർത്ഥത്തിലുള്ള തെളിവുകളും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പ്രാകൃതമായ ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അതായത് ആളുകളുടെ ചില അവയവങ്ങൾ നോക്കി മാത്രം പൗരത്വം നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ട് പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു പൗരത്വ രീതി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നിലവിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്ന പ്രാകൃതത്വം അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗം ആ ജനവിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പൗരത്വ ബില്ലിന്റെ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണ് എൻ ആർ സി എൻ ആർ സി ആസാമിൽ വന്നതുപോലെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വരണം എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഹിഡൻ അജണ്ടയാണ് ഇന്ത്യ ഹിന്ദുവിന്റെ രാജ്യമാണെന്ന് പറയാൻ ഇന്ത്യ ഹിന്ദുവിന്റെ രാജ്യമായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൗരാണികമായ ദർശനങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെയാണ് രാമായണത്തിൽ പോലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ജാബാലി എന്ന് പറയുന്ന മതത്തെയും ആത്മാവിനെയും നിഷേധിക്കുന്നയാളാണ് പക്ഷേ ജാബാലി രാമനോട് പറയുന്നു എന്തിനാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോ അച്ഛൻ പറയുന്ന പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം ലഭ്യമാകില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് സ്വർഗം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ജാബാലി പക്ഷെ ആ ജാബാലി ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ സദസ്സിൽ വസിഷ്ഠ മുനിയോടൊപ്പം ഇരുന്നു എന്ന ചരിത്രം സത്യത്തിൽ അമിത്ഷക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പറയാം ഇന്ത്യയുടെ മനോഹരമായ ബഹുസ്വരതയുടെ ചരിത്രം
ഇന്ത്യയുടെ സൗന്ദര്യമായി നിൽക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ അലങ്കൃതമായ ഈ സ്വഭാനങ്ങളും ഈ രമ്യഹർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ രമ്യഹർമ്മങ്ങളും സ്വഭാനങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ മനോഹരമായ ഭാവനകൾ ചിലവഴിച്ച് മുഗള ചക്രവർത്തിമാർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ മുസ്ലിം നേതാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ഈ നാടിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വലിയ സംഭാവനകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ചരിത്രകാരൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ഹാജ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രതിനിധിയായിരുന്നില്ല ഹാജയുടെ ഭരണശാലയിലേക്ക് ഒഴുകി വന്നവർ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുസ്വരതയുടെ പ്രതീകങ്ങളായിരുന്നു ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഓടി വന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് ഹവാലി പാടിയിട്ടുണ്ടായി തീർന്നതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എഴുതിയ പ്രഗത്ഭനായ ചരിത്രകാരനാണ് ദ വണ്ടർ ഡാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രഗത്ഭനായ എൽ ബാഷാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പോലും ഉണ്ടായത് സത്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഭരണശാലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുസ്വരതയുടെ പ്രതീകങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായ ഗായകർ വന്ന് പാട്ടുപാടിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് പോയവന്റെ നാടല്ല ഇന്ത്യ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെ നാടല്ല ഇന്ത്യ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞ ഹിന്ദു സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് അദ്ദേഹമാണ് ചിക്കാഗോ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ ആം വെരി പ്രൗഡ് ടു ബിലോങ് ടു എ നേഷൻ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള മതവിഭാഗത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ദേശവിഭാഗത്തിലെയും അഭയാർത്ഥിയും പീഡിതനും കടന്നു വന്നപ്പോൾ നെഞ്ചു ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമാണ് എന്റെ നാട് എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അമിത്ഷ പറയുന്നത് ഇന്നയാൾ മുസ്ലിമാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോകണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം എന്താ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രൗഢമായ അതിന്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അയം നിജ പരോവേത്തി ഗണനാലുംബകം എന്നാണ് അവനിവനൊന്നും പറഞ്ഞ് അപരത്തവൽക്കരിക്കുന്നവന്റെ നാടല്ല ഇന്ത്യ മറിച്ച് എല്ലാവനെയും ചേർത്തു നിർത്തി ഈ കുടുംബത്തിൽ ഈ ഭൂമി എന്ന തറവാട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൗരാണികമായ ഒരു സംസ്കൃതിയുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അമിത്ഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭേദഗതി ബില്ല് പുറത്തു വരുമ്പോ അത് ആക്റ്റാകുമ്പോ അത് നിയമമാകുമ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ ശബ്ദിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഈ ഇത് സമ്മതിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കല്ല എന്ന കാര്യം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഇതര മതവിഭാഗങ്ങൾപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അവർ നമ്മോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇന്നലെയാണ് എന്നെ അഭിനന്ദനായ സുരേന്ദ്രൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവനില്ല മുസ്ലിം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറപ്പിച്ച് പറയാനാകും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിലെ സാഹിത്യകാരൻ പി സുരേന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ വേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അഭിനന്ദനായ പി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നാണ് ആ ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ ഗ്രാമവും പറയുമ്പോ അമിക്ഷയുടെ ഈ സ്വപ്നം നടക്കില്ല എന്ന ബോധ്യം സമസ്ത കേരള ജംഷിയത്തുള്ളവരുടെ അഭിവന്ദ്യ നേതൃത്വം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ പോരാട്ടം ഈ നാടിന്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തുന്ന പോരാട്ടമായി ഇത് വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ അറബിക്കടലിനെ സാക്ഷി നിർത്തി അഭിയന്തരായ മഹാരഥന്മാരായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഭീരുത്വമല്ല ജാഗ്രതയാണ് ഉയർന്നിരിക്കലാണ് നട്ടല്ലു നിവർത്തി നിൽക്കലാണ് ഏത് ഭരണാധികാരുടെയും ഈ തുട്ടൂരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തലകുരിച്ചു നിൽക്കലല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഉയർന്നു നിൽക്കലാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും ബാധ്യത എന്ന് മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദ്ലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു